Oi família boa, boa tarde, tudo bem com vocês? Porque eu tô graças a Deus, para quem não me conhece, eu sou a Naval, tá começando uma vida aqui no nosso canal, peço humildemente, para você que não for inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho e não esqueçam de seguir na minha página do Facebook. Eu recebi bastante perguntas, aí tem muita gente pra dizer que tá com medo, porque a lei tá cada vez mais rígida, então pessoal, vale a pena? Sim, ainda vale a pena emigrar nos Estados Unidos, desde que você faça tudo certinho, sabe, cumprir as regras as ordens, yeah. então realmente tá bem difícil, parece que tá cada vez mais rígida, principalmente na Flórida, uh, aí eu vi uma outra notícia sobre Texas também, Texas, e yeah, para quem quer emigrar para Texas, então, olha, não, eu vou fazer o um vídeo, já né, falando sobre Texas, o que tá para acontecer, o que tá acontecer, aí eu vou falar para vocês, vou fazer para vocês, já yeah, para ter uma menina, só para não estar tá juntando muito, e yeah. Pra não ficar mais longa aí no vídeo. Então, pessoal, é só você fazer tudo certinho. Não passe pela fronteira. Não passe. Se você que realmente quer vir nos Estados Unidos e ficar, faz tudo certinho. Aí, se você vir, né? Porque tem... Eu sou a prova, o exemplo, já. Se você pegar o visto de turista, chegou aqui nos Estados Unidos, antes que teu visto expire, aí, vamos supor que você disse que vai ficar por... Um mês, porque prazo é prazo. Se for um mês, é um mês mesmo que você tem que ficar e regressar logo. Muda o seu status ou vai lá renovar novamente. Mas eu acho que é melhor mudar pelo status. Porque quando você tirar o visto americano, eu acho que nem sou americano, qualquer visto, o yeah. que, que tem que se fazer? Você chegou, aí você vai ficar aqui nos Estados Unidos o um tempo determinado como turista, tem que regressar no país. Depois de meses, e yeah, depois de meses que você regressa de novo, então um, um ano, né? Oh, não, meses, meses, você pode ficar mês, sai do país, já, yeah, na data que você anunciou lá quando foi tirar o visto, né? aí você regressa pelo seu país e depois de meses, aí você regressa de novo pelos Estados Unidos. Mas acredito muito para alguém que quer muito vir nos Estados Unidos, não vai ter aquilo de voltar, porque eu também não poderia ter nem tão pouco, mas se fosse agora, né? Então, é muito importante, é bom você tá, sabe, tá bem financeiramente, se resolver. Quando chegar aqui nos Estados Unidos, também já pode estar tá lutando muito bem, né? Uh, para você dar tirar todo o green card. Mas eu aconselho primeiramente, quando você estiver aqui nos Estados Unidos, chegou, quer ficar, mude seu status, ou período de trabalho, alguma coisa assim para você poder trabalhar. Aí, depois de um ano, né, eu acredito que sim, você já pode muito bem e tirar o seu green card. Mas é bem diferente, eu não sei como funciona, na, na verdade não tenho muito assim, bastante informação, acho que eu posso estar aqui falando para vocês, já, yeah? o que é necessário quando alguém, quando alguém, é, sabe, é solteiro, ou não tem um parente, nem né? vem por, por intermédio próprio, não conhece, não tem nenhum parente ou, ou um coisa, um portador de green card, ou mesmo um cidadão americano, não sou tão mais jeito, sabe, tem umas informações quando alguém é casado com um cidadão americano, um portador de green card. Agora, para você que não conhece, não, não é casado, casado com um portador de green card, um cidadão, então vai ser bem diferente, mas eu aconselho vocês a, uh, pelo menos, ter um 2000, 2000, não sei quanto em português, já. Yeah? Ah, perdão, quanto em quantos, um 2000, quanto em quantos, 2000, eu acho que 2 milhões ou 2 de alguma coisa, né? para você poder resolver com o seu green card e também pessoas que vão perguntar se tem como ter a carteira do motorista se você já tem uma carteira de motorista já no seu presidente não é, pre não é preciso você ter aqui nos Estados Unidos aí você vai mostrar sua carteira de motorista lá do, do seu país residente e quando você chegar cá nos Estados Unidos você só vai fazer teste, pode estar fazendo teste de três dias tem pessoas que só fazem de um dia aí já tem que aguardar pela carteira do motorista Yeah, que é o drive license aí você tá good to go Lê, bom como é que se diz bom para ir né? em português tem uma irmã angolana que ela está aqui nos Estados Unidos ela tava a falar comigo né ela é novata que ela mandou mensagem no Facebook yeah. e ela tava a dizer que não tá sabendo começar para poder ter a carteira do motorista porque realmente é bem difícil mesmo na verdade, para quem não sabe, não tem ninguém que possa te orientar, não conhece pessoas, né? E quando você estiver aqui nos Estados Unidos, muitas pessoas não sabiam, principalmente o americano que não casou com uma pessoa de fora, porque o americano é que vai saber disso sobre imigração. Tem que ser alguém que já passou, tá passando por isso, já tem uma noção, ou então mesmo um americano já teve com uma, com uma 
nem uma pessoa de outro país ou uma, uma americana que até pessoa do, nem nem porque americano está aqui nos Estados Unidos vai ter que saber sobre imigração e nem tão pouco também só porque a pessoa está aqui nos Estados Unidos é que vai ter que saber tudo sobre imigração aí você tem que recorrer para poder ter as melhores informações já yeah? então nem todo mundo aí ela, ela ficou perguntar mas como é que eles não sabem sobre imigração eu tava perguntando a minha vizinha não pessoal não você quer saber tá aí se você Tipo, procurar essas pessoas, né? Mormões da igreja, vá que não vá. Bem, não pensa comer uma americana e tua vizinha deixa eu perguntar para ela, não. Pessoal, você pode estar muito bem também, tá aqui nos Estados Unidos, entra no site, aí você já vai, nem né, ter provavelmente um pouquinho de noção com o tradutor, já se não falar bem coisa. Um, se você não fala a língua, então essa moça, ela tava falando de não tá conseguindo, não tá conseguindo, nem né, não sabe como tirar a carta do motorista, onde, onde começar. Então, tem site, eu mandei o link para ela, tem site que você vai entrar, se você, se você tiver que vir aqui nos Estados Unidos, se tiver também essa dificuldade, aí você me diz qual estado você está, eu entro no site e mando o link para você, para você poder se inscrever. Então, você vai entrar nesse mesmo site, assim que entrou no site, Aí você vai marcar logo, sabe? Tem que ter um passaporte válido, um visto válido, família. Graças a Deus que ela tem, é bem fácil. Recebe uma semana a carteira do motorista, acho que faz um mês. E aí isso depende muito. Então, é assim. Sim, família, vale a pena, né? Porque não podemos desistir. Tem muita gente que tá chegar, sim, tá difícil. A lei tá cada vez mais rígida. Não tem problema nenhum. Você tem o sonho de vir aqui nos Estados Unidos, família. Vem nos Estados Unidos, lute, mês, não passe pela fronteira. Não cometa este erro. Para você não se arrepender. Yeah. Se você quer realmente ficar aqui nos Estados Unidos, venha de maneira legal. Não passe pela fronteira. Eu vejo, nem né? eu vejo. Tem gente que dá certo, mas eu pelo menos não ia optar. Não importa, não importa se não ia dar certo. Não ia optar pela fronteira, porque está, na verdade é difícil de vocês saberem. Né? Só sabe quem vive aqui nos Estados Unidos, quem acompanha. Pelo menos eu acompanho bastante em relação programas. Ah, nós chamamos de telejornal, né? Telejornal aqui nos Estados Unidos. Nós chamamos de telejornal de Angola, né? Eu acompanho aqui nos Estados Unidos, tá acontecendo, muita coisa acontece e não tá de brincadeira, só que eu não tô muito tempo assim para poder estar tá entrando, eu entro por, só para ficar muito tempo como antes que eu fazia, antes ficava muito tempo leve, ver o que tá acontecendo, assistindo, mas tá acontecendo muita coisa aí com mais calma, também ultimamente não tenho tido mais muito tempo, por isso que só vai ter vídeo duas vezes na semana, já? Tô me esforçando bastante, na verdade me esforcei bastante para estar tá fazendo esse vídeo, porque, sabe, pouco tempo, já? Então é isso, família. Boa sorte para você que migra aqui nos Estados Unidos. Uh, lute mesmo. Se pre... O mais importante é você se preparar. Quando você vai se preparar financeiramente, tudo ok, linha na conta, tudo ok. Aí você lute. Lute. Tem pessoas que pergunta <coughs> quanto é que ia, como é que onde é que tem que começar, pessoal. Eu e a Angola foi bem. Eu tava aí, foi em 2017. Não, não, é, não é diferente, já. não é diferente como onde você recomeçar. Já, com certeza os pressários já não é o mesmo, né? Então, vai em frente, procure sim, já. Procure saber a embaixada, acho que até onde fica americana. Mas, oh, meu Deus, muito tempo, já esqueci que eu vou, mas... Já, foi 2017, não é tão difícil, já. Não fique muito nervoso ou nervosa, acalme, fazer a tua entrevista e muito boa sorte. Aí, um, eu vou responder novas perguntas na terça-feira lá do meu Facebook. Tem, vi lá mensagem, ainda não respondi por causa do meu tempo. Não sou tempo, também tenho que estar concentrada, né? Aí fico ocupada, não vai dar assim muito para ficar respondendo mensagem. Como quando eu tiver mais concentrada, eu vou entrar na página de novo. Terça-feira, vou responder as perguntas, já? Vi lá muitas perguntas. Então é isso, para me dar boa sorte para todos vocês, não desistir. Eu tenho que falar o que tá acontecendo, mas isso não quer dizer que você tem que ficar triste, ah, meu Deus. Então, se afinal, acho que vou dizer, não seja assim, não faça isso, não seja assim, já? Yeah? Não importa, tá difícil, tenta, tô, eu sou uma pessoa, de, não importa, se você tá difícil, é complicado, não sei o que, eu tento, o mais importante, eu me sinto bem quando eu tento, o mais importante é que eu tentei, tá sabe? Mil vezes você tentar, de que fica na cena, ah, será que eu poderia, será que ia dar certo? Não, isso não é muito bom, você tem que ser valente, tem que ser também, tem que, tem que ser desafiador com os desafios, é isso, né? Então... Muito obrigada a todos que chegaram até aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos que Deus. Partilhe se puder. Deixar o like. Comente. E é isso, família. Fiquem todos com Deus.